ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് നമ്മൾ ക്യൂട്ടിയിലെ ഒരു പാട്ട് തന്നെയാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ക്യൂട്ടിയിലെ ലാസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററാണ് അനാലിസിസ് ഓഫ് വേരിയൻസ് ഈ അനാലിസിസ് ഓഫ് വേരിയൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ ഒരു ഭാഗം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പ്രോബ്ലം എല്ലാം ചെയ്തതാണ് അതായത് അനോവ ടേബിളിൻ്റെ വൺ വേ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു ഈ വൺ വേ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അനോവ ആ ഭാഗം കംപ്ലീറ്റ് ആയതിന് ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ അത് ക്ലിയറാക്കി മനസ്സിലാക്കിയതിൻ്റെ ശേഷം മാത്രം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കടക്കാം അപ്പം ആ വൺ വേ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ്റെ ഇത് പഠിക്കാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ക്ലാസ് കേട്ട് പഠിച്ചതിൻ്റെ ശേഷം ഈ ഒരു ടു വേ ക്ലാസിഫിക്കേഷനിലേക്ക് കടക്കാം അപ്പം അനോവ ടേബിളാണ് അനോവ ടേബിൾ എങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാമെന്നും അതിൽ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻ വരുന്നതും എന്നുമാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പം അനോവ ടു വേ ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വൺ വേ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഇതിൻ്റെ തൊട്ട് മുന്നേ ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ ടു വേയിൽ എന്താ പറയുന്നത് വി വാണ്ട് ടു നോ ദ ഇഫക്ട്സ് ഓഫ് മോർ ദാൻ വൺ ഫാക്ടർ വൺ വേ ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ ഒരു ഫാക്ടറിൻ്റെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ ഈ റോ ആണെങ്കിൽ റോ മാത്രം ആ ഒരു അനാലിസിസ് ഓഫ് വേരിയൻസ് മാത്രമായിരുന്നു വൺ വേ ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ ചെയ്തതെങ്കിൽ ടു വേ ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ എന്താ പറയുന്നത് മോർ ദാൻ വൺ ഫാക്ടർ ആൻഡ് അനാലിസിസ് ഓഫ് വേരിയൻസ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ടു ടെസ്റ്റ് ദ ഇഫക്റ്റ് ഓഫ് ടു ഫാക്ടേഴ്സ് രണ്ട് ഫാക്ടേഴ്സിൻ്റെ ഇഫക്റ്റാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത് സിമിൾട്ടേനിയസ്ലി സച്ച് എ ടെസ്റ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ടു ഫാക്ടർ അനോവ അപ്പം ഇതിനെന്ത് പറയും ടു ഫാക്ടർ അനോവ അല്ലെങ്കിൽ ടു വേ അനോവ എന്ന് പറയാം അപ്പം ടു ഫാക്ടറാണ് ഇതിൽ അതിൻ്റെ ഇഫക്റ്റ് ഓഫ് വേരിയൻസ് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം വൺ വേ ക്ലാസിഫിക്കേഷനിലെ അതേ ഒരു പ്രൊസീജിയർ തന്നെയാണ് ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം മാത്രമാണ് ടു വേ ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ വരുന്നത് അതിനാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് വൺ വേ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയതിൻ്റെ ശേഷം ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് കടക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനും അതേപോലെ ചെറിയൊരു ഡിഫറൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആ ഡിഫറൻസ് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് കടക്കുകയും ചെയ്യാം അപ്പം എല്ലാവരും ആ ഒരു വൺ വേ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ്റെ ക്ലാസ് കേൾക്കണം ടു വേ ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ പറയുന്നത് അതിൻ്റെ പ്രൊസീജിയർ ഇതൊക്കെ ഒരു വൺ വേ ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ പറഞ്ഞ് തന്നെയാണ് കൂടുതലായിട്ടും വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു ഏതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം അസ്യൂം മീൻസ് ഓഫ് ഓൾ കോളംസ് കോളംസ് ആർ ഈക്വൽ അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം നൾ ഹൈപ്പോത്തസ് സെറ്റ് ചെയ്യുക തന്നെയാണ് അപ്പം നൾ ഹൈപ്പോത്തസിൽ ടു വേ ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ കോളത്തിൻ്റെതും റോസിൻ്റെതും രണ്ടും പറയുന്നുണ്ട് അതാണ് അസ്യൂം മീൻസ് ഓഫ് ഓൾ കോളംസ് ആർ ഈക്വൽ അതേപോലെ അസ്യൂം മീൻസ് ഓഫ് ഓൾ റോസ് ആർ ഈക്വൽ എല്ലാ കോളത്തിലെയും എല്ലാ റോസിലെയും മീൻ ഈക്വൽ ആണെന്നുള്ള ഈ ഒരു രണ്ട് രീതിയിലും റോസിന് കോളംസിന് മാത്രമല്ല റോയെയും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു രീതിയിൽ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതാണ് നൾ ഹൈപ്പോത്തസിസ് രണ്ട് രീതിയിൽ ഫസ്റ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതാണ് അസ്യൂം മീൻസ് ഓഫ് ഓൾ കോളംസ് ആർ ഈക്വൽ പിന്നെ വേറൊരു അസംഷനും കൂടി ഉണ്ട് അസ്യൂം മീൻസ് ഓഫ് ഓൾ റോസ് ആർ ഈക്വൽ ടു വേ ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ രണ്ടും ചെയ്യണം കോളത്തെ പറ്റിയും ചെയ്യണം റോസിനെ പറ്റിയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റനിൽ പിന്നെ കമ്പ്യൂട്ടർ ടി നെക്സ്റ്റ് പ്രൊസീജിയറാണ് ടി കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യണം ടി കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ ടി നമ്മൾ വൺ വേയിൽ പറഞ്ഞതാണ് അത് തന്നെയാണ് സം ഓഫ് ഓൾ ദി വാല്യൂസ് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റനിൽ തന്നിട്ടുള്ള എല്ലാ വാല്യൂസിൻ്റെയും ടോട്ടൽ കുറേ വാല്യൂസ് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാം കൂടി കൂട്ടുന്ന ആ ഒരു എമൗണ്ട് ആണ് എന്ത് ടി എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ വാല്യൂ പിന്നെ ഫൈൻഡ് എസ് എസ് ടി സം സ്ക്വയേഴ്സ് ഓഫ് ഓഫ് ഓൾ ഒബ്സർവേഷൻ സം ഓഫ് സ്ക്വയേഴ്സ് ഓഫ് ഓൾ ഒബ്സർവേഷൻ മൈനസ് T square divided by n. ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ വൺ വേലും എസ് എസ് ടി കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ എസ് എസ് സി ഈ ഒരു പ്രൊസീജിയർ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കണം എസ് എസ് സി സം ഓഫ് സ്ക്വയേഴ്സ് ഓഫ് കോളംസ് സി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കോളമാണ് ആർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റോ ആണ് കോളത്തെ പറ്റി എസ് എസ് സി ആണെങ്കിൽ റോസിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ളത് എന്താണ് എസ് എസ് ആർ എസ് എസ് സിയിൽ പറയുന്നത് സിഗ്മ എ
t square divided by n. Adim number computer in the summit, t square divided by n, Adim can't be chit in angle, idiloke petane, apply chi and betu. Adepole SSC can't under the colleth in the angle, SSR in the iricum, rows in the iricum. Either column total iricum, sigma x1. Oreo colleth in name total. Ividim are same than Niana than in the comet, Ividim and then sigma x1. The all square divided by n1 plus same and every time repeat in the SSR can and the formula in the math may with your solo e this column total angle is then the iricum SSR I the kundu roid total iricum sigma x1 x2 x3 in the varnu povna the pin every day sigma x1 x2 x3 in the iricum that is the rows in the total. Now find SSE. SSE is one way we can do SST minus SSC. Now one way we can do SSC is the two way classification. We can do 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 the two way classification. MSC in the SSC divided by C minus 1. If MS is the same as the MSR, the MSR is the same as the MSR. SSR divided by R minus 1. This is column minus 1. MSC is the minus 1. This is MSR is the minus 1. This is SSC is the same as the MSR. Column row. Pin name is the procedure. We will one way classification. We repeat the parameter. We will SSR rows. We will repeat the MSE. MSE is SSE divided by C minus 1 into R minus 1. This is the same thing. We will analyze C minus 1 into R minus 1. In the one way classification, the two way is the same as C minus 1 into R minus 1. C number of columns, R is equal to number of rows. Pine find F C frequency आने लगा नम्मले इधे ओरे problem ची इन्ह समय ते ये formula आने नम्मल apply ची इन्ह इधे चे इधे टी किटन्ना दाने इन्दे calculated value पे calculated value नम्मले problem ते लेन्दा आने last वेरने equation शेरी की ची इन्दे equation frequency काना ने M S C divided by M S E आने नाले frequency of row the frequency of column is the frequency of row. Row is MSC in the same MSR divided by MSE. Random MSE. Yani MSE is the equation SSE divided by C minus 1 into R minus 1. Now, we will calculate the calculated value of this formula. We will calculate the degree of freedom. That is the degree of freedom. We will calculate the table value. We will do a few classes in the same way. We will do a table value of the degree of freedom. We will do a table value of the table value. We will do a calculated value of the table value. We will do a degree of freedom. We will do a degree of freedom. We will do a degree of freedom. We will do a column minus 1. That is C minus 1. One of them, pin C minus 1 into R minus 1. Rows in the thangil R minus 1. Come on, we will do R minus 1. Then the value is down. We will do the table value. R minus 1 is 3. Pin C minus 1 into R minus 1. This is the degree of freedom. Frequency of column, it is column wise comparison. FR row wise comparison. In the ANOVA table, no come two way classification. Lilla ANOVA table in your format. This table in the table. We will see the difference in one way. This is the sum of sources of variation. This is the sum of squares. 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 This
അതാണ് എസ് എസ് സം ഓഫ് സ്ക്വയേഴ്സ് കോളം ആണെങ്കിൽ എസ് എസ് സിയും സം ഓഫ് സ്ക്വയേഴ്സ് റോ ആണെങ്കിൽ എസ് എസ് ആറും പിന്നെ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ളത് പിന്നെ മീൻ സ്ക്വയറ് പിന്നെ ഫ്രേഷ്യോ പിന്നെ ബിറ്റ്വീൻ അതിൽ ഓരോന്നിൽ വരുന്നത് ബിറ്റ്വീൻ കോളംസ് കോളംസ് തമ്മിലുള്ളതാണെങ്കിൽ എസ് എസ് സി സമോസ്ക്വയേഴ്സ് എന്തായിരിക്കും എസ് എസ് കോളം ബിറ്റ്വീൻ കോളം പറയുന്നുണ്ട് ബിറ്റ്വീൻ റോസ് ഇത് മനസ്സിലാക്കുക ടു വേ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ്റെ അനോവ ടേബിളിൽ ആദ്യം ബിറ്റ്വീൻ കോളംസിനെ പറ്റി പറയും പിന്നെ ബിറ്റ്വീൻ റോസിനെ പറ്റിയിട്ട് പറയും കോളത്തിൻ്റെതാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു സം ഓഫ് സ്ക്വയേഴ്സ് ഓഫ് കോളംസ് അതേപോലെ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം കോളം മൈനസ് വൺ ഇത് എം എസ് മീൻ സ്ക്വയർ ഓഫ് കോളംസ് ആണ് മീൻ സ്ക്വയേഴ്സ് എം എസ് സി ഇതൊക്കെ എത്ര എങ്ങനെ കിട്ടും എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഫോമുല അതിൻ്റെ പ്രൊസീജിയറിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു പിന്നെ റോസിൻ്റെതാണെങ്കിൽ എസ് എസ് ആർ റോസിൻ്റെതാവുന്ന സമയത്ത് ആർ മൈനസ് വൺ ആണ് റോ മൈനസ് വൺ ഇത് എം എസ് ആർ ഈ സിൻ്റെ സ്ഥാനത്തൊക്കെ ഇത് കോളമാണെങ്കിൽ സി ആവും റോ ആണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും ബിറ്റ്വീൻ റോസിൻ്റെ നേരെയാണെങ്കിൽ ആർ വരും അപ്പോൾ എം എസ് സി കോളത്തിൻ്റെത് വന്നതെങ്കിൽ റോസിൻ്റെത് എന്തായിരിക്കും എം എസ് ആർ പിന്നെ റെസിജുവലാണെങ്കിൽ എസ് എസ് ഇ പിന്നെ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം സി മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ആർ മൈനസ് വൺ എസ് എസ് ഇൻ്റെ നേരെ എന്താ വരുന്നത് എം എസ് ഇ പിന്നെ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് കോളം ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് റോ എത്രയാണോ കിട്ടുന്നത് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് കോളം എത്ര കിട്ടും എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് എഴുതാം ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് റോ എത്രയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതും ഇവിടെ കണ്ടിട്ട് എഴുതുക പിന്നെ പറയുന്ന എന്താണ് പിന്നെ അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ ആണ് ടോട്ടൽ എസ് എസ് ടി പിന്നെ എൻ മൈനസ് വൺ ഫ്രീക്വൻസി ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡത്തിൻ്റെ ടോട്ടൽ കോളത്തിൽ എൻ മൈനസ് വൺ എസ് എസ് ടി ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഇതേപോലെ പഠിച്ച് വെക്കണം എന്നിട്ട് ഇത് ഓരോന്നും നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും ആ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ ആണ് നമ്മൾ പ്രോബ്ലം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ എസ് എസ് സി എന്നുള്ള സ്ഥാനത്ത് എസ് എസ് സി എത്രയാണോ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ആ വാല്യൂ ഇവിടെ എഴുതുക പിന്നെ എസ് എസ് ആറിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് എസ് എസ് ആർ ചെയ്തിട്ട് കിട്ടിയത് എത്രയാണോ അത് ഇവിടെ എഴുതുക എസ് എസ് സി അങ്ങനെ ഓരോന്നും ഇതിൽ ഓരോന്നും ചെയ്തിട്ട് എത്രയാണോ നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റഡ് ചെയ്തിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അതായിരിക്കും നമ്മൾ അനോവ ടേബിളിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഓരോന്നും എവിടെയാണ് വരിക എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ഫോമാറ്റാണ് അനോവ ടേബിൾ ടു വേ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ്റെ അനോവ ഇത് നിങ്ങൾ നോട്ടിലേക്ക് മാറ്റി എഴുതിയിട്ട് ഇതേപോലെ നന്നായിട്ട് പഠിച്ച് വെക്കണം ഓരോന്നും ഇത് ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം ബിറ്റ്വീൻ കോളംസ് ആണെങ്കിൽ എസ് എസ് സി സി മൈനസ് വൺ എം എസ് സി ബിറ്റ്വീൻ റോസ് ആണെങ്കിൽ എസ് എസ് ആർ ആർ മൈനസ് വൺ എം എസ് ആർ ഈ ഒരു രീതിയിൽ പഠിച്ചിട്ട് വെക്ക ഇനി ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം എന്താ പറയുന്നത് ത്രീ വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് ക്രോപ്സ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എ ബി സി ആൻഡ് ടെസ്റ്റഡ് ഇൻ എ റാൻഡമൈസ്ഡ് ബ്ലോക്ക് ഡിസൈൻ ഫോർ റെപ്ലിക്കേഷൻസ് അതായത് നാല് രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു റെപ്ലിക്കേഷൻ മീൻസ് ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു റിപ്പിറ്റീഷൻ ആണ് ദി ഈൽഡ് ആർ ഗിവൺ ബിൽ ഓരോ ഈൽഡിലും ഓരോന്നും ചെയ്യുന്ന സമയത്തുണ്ടാവുന്ന ഓരോ വേരിയേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു വെറൈറ്റീസ് വരുന്ന സമയത്തുള്ള ഒരു അനലൈസിങ് ആണ് അതിൽ വെറൈറ്റി എ ബി സി മൂന്ന് രീതിയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം ഏതൊക്കെയാണ് ഫസ്റ്റിൽ പറയുന്നത് ഏഴ് നേരെ സിക്സ് ഫോർ എയ്റ്റ് സിക്സ് ബിയുടെ നേരെ സെവൻ സിക്സ് സിക്സ് നയൻ എയ്റ്റ് ഫൈവ് ടെൻ നയൻ പിന്നെ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ടോട്ടൽ ആണ് പറയുന്നത് ഈ റോസിലുള്ളതെല്ലാം ട്വൻറ്റി ഫോർ ഈ റോയുടേത് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് തേർട്ടി ടു ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അനോവ ടേബിൾ ടു വേ ക്ലാസിഫിക്കേഷനിലാണെങ്കിലും വൺ വേയിലാണെങ്കിലും എല്ലാം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പ്രൊസീജിയർ എന്താണ് നമ്മൾ എക്സ് വൺ ഇട്ടിട്ട് ഇത് കൊടുക്കണം എക്സ് വൺ എക്സ് ടു എക്സ് ത്രീ എക്സ് ഫോർ ഇവിടെ എത്രയാണ് ഫോർ വെറൈറ്റീസ് ആണുള്ളത് അപ്പം ഫോർ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ആണ് ഇത് ഇവിടെ നമ്മൾ നമ്പർ ഇടേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇപ്പം ഇതാണ് ശരിക്കുള്ള എന്ത് വാല്യൂസ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എന്താ നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് ഓരോന്നും നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കണം എക്സ് വൺ ഇട്ടിട്ട് ഈ കോളം കൊടുക്കണം എക്സ് ടു എക്സ് ത്രീ എക്സ് ഫോർ അങ്
ഫസ്റ്റ് ഈ ഒരു രീതിയിൽ ചെയ്യണം എക്സ് വൺ എക്സ് വണ് നമ്മൾ എഴുതി സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് ആണ് എക്സ് വൺ എക്സ് ടു ഫോർ സിക്സ് ഫൈവ് എക്സ് ത്രീ എയ്റ്റ് സിക്സ് ടെൻ എക്സ് ഫോർ സിക്സ് നയൻ നയൻ ഈ ഒരു രീതിയിൽ നമ്മൾ എഴുതി നമ്മൾ ടു വേ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് വൺ വേ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണെങ്കിലും ആദ്യം തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക ഫസ്റ്റ് റോയുടെ ടോട്ടൽ റോ ടോട്ടൽ ആക്കി ചെയ്ത് ഇതെല്ലാം കൂടി കൂട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇതെല്ലാം കൂടി ടു കൂട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് തേർട്ടി ടു അതേപോലെ ഇങ്ങോട്ടും കൂട്ടി വെക്കുക എക്സ് വണ്ണിൻ്റെ ടോട്ടൽ സിഗ്മ എക്സ് വൺ ട്വൻറ്റി വൺ സിഗ്മ എക്സ് ടു ഇവിടെ നമ്മൾ എഴുതി വെക്കാം സിഗ്മ എക്സ് വൺ ഇത് സിഗ്മ എക്സ് ടു ഇതെന്തായിരിക്കും സിഗ്മ എക്സ് ത്രീ അങ്ങനെ ഓരോന്നും കൂട്ടിയതായിരിക്കും ഇത് ഇതെന്താണ് ടോട്ടൽ ആണ് എയ്റ്റി ഫോർ എയ്റ്റി ഫോർ മീൻസ് എല്ലാ വാല്യൂസിൻ്റെയും ടോട്ടൽ ആയിരിക്കും ഈ ഒരു എയ്റ്റി ഫോർ അതായത് ഇതെല്ലാം കൂട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി ഫോർ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് തേർട്ടി ടു അപ്പം എയ്റ്റി ഫോർ ആണ് ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ടോട്ടൽ എന്താണ് എയ്റ്റി ഫോർ ആണ് ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം ഓരോന്നും നമ്മൾ പ്രൊസീജർ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ഫസ്റ്റ് എന്താണ് ഫസ്റ്റ് പ്രൊസീജിയർ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് അസ്യൂം മീൻ ഓഫ് ഓൾ ഓൾ കോളംസ് ആർ ഈക്വൽ ഇത് നമ്മൾ ആദ്യം എഴുതി വെക്കണം അസ്യൂം മീൻസ് ഓഫ് ഓൾ കോളംസ് ആർ ഈക്വൽ ഓൾ റോസ് ആർ ഈക്വൽ അതാണ് നൽ ഹൈപ്പോത്തസിസ് നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് ഫസ്റ്റ് പ്രൊസീജിയർ നെക്സ്റ്റ് പ്രൊസീജർ കമ്പ്യൂട്ട് ടി സം ഓഫ് ഓൾ ദി വാല്യൂസ് ഈ ടി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള എല്ലാ വാല്യൂസും കൂടി കൂട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സമ്മാണ് അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ ആണ് അപ്പം ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എത്രയായിരിക്കും ടീസ് ഈക്വൽ ടു ഇതെല്ലാം കൂടി കൂട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര കിട്ടും എന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ തന്നെയാണ് ഇതെല്ലാം സിക്സ് പ്ലസ് സെവൻ പ്ലസ് എയ്റ്റ് പ്ലസ് ഫോർ പ്ലസ് സിക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് പ്ലസ് എയ്റ്റ് പ്ലസ് സിക്സ് പ്ലസ് ടെൻ പ്ലസ് ഇതെല്ലാം കൂടി കൂടിയ ടോട്ടൽ തന്നെ ആയിരിക്കും എന്ത് ഇതിൻ്റെ ടോട്ടൽ ഇതിൻ്റെ ടോട്ടൽ ഇതിൻ്റെ ടോട്ടൽ ഈ ഒരു ടോട്ടലാണ് എന്ത് ടി എന്ന് പറയുന്നത് ടീസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റി ഫോർ നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂട്ടി നോക്കിയാൽ മതി ഈ ഓരോന്നും ഇതിലുള്ള നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള എല്ലാ വാല്യൂവും കൂടി കൂട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എയ്റ്റി ഫോർ കിട്ടും അതാണ് ടി വാല്യൂ പിന്നെ എൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എൻ മീൻസ് എത്ര നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ഇത് കൂട്ടേണ്ട ഇത് ടോട്ടൽ ആണ് എത്ര വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ ടെൻ ലെവൻ ട്വൽവ് ട്വൽവ് ആണ് എന്ത് എൻ ഇത് ടോട്ടൽ കോളമാണ് ഇത് രണ്ടും അതുകൊണ്ട് ടോട്ടൽ കോളം ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യണ്ട എക്സ് വൺ എക്സ് ടു എക്സ് ത്രീ എക്സ് ഫോർ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എത്ര നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് നോക്കിയാൽ മതി അതാണ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ ടെൻ ലെവൻ ട്വൽവ് ആൻഡ് ട്വൽവ് ആണ് എന്ത് എൻ എൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ടി സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ കാണാൻ ഈസി ആയിരിക്കും നമുക്ക് വൺ വേ ആണെങ്കിലും ടു വേ ആണെങ്കിലും ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ ഒരു ടിയും എന്നും ആദ്യം കണ്ടുവെക്കണം ടിയും എന്നും കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തായിരിക്കും ഈ ടി സ്ക്വയർ എല്ലാ ഇതിലും അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട സംഭവമാണ് എന്ത് ടി സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ ഇത് നമുക്ക് ഫോമുലയിൽ ചെയ്യേണ്ടതാണ് നമുക്ക് ഈ വൺ വേലും ടു വേലും എല്ലാം ചെയ്യാനുണ്ടാവും ടി സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടി എത്രയാണ് എയ്റ്റി ഫോർ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ട്വൽവ് അപ്പം ടി സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇതായിരിക്കും ആൻസർ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി എയ്റ്റ് ആയിരിക്കും ടി സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ നമുക്ക് എസ് എസ് സിയും എസ് എസ് ടിയും ഒക്കെ കാണുന്ന സമയത്ത് ടി സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എന്നെ കാണേണ്ടി വരും അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഇത് കണ്ടു വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതങ്ങോട്ട് മാറ്റി എഴുതിയാൽ മതി അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്രയും ചെയ്തതിൽ നിന്നെല്ലാം മാറ്റി എഴുതി അതിൽ നിന്ന് എൻ എത്രയാണെന്ന് കണ്ടു ടി എത്രയാണെന്ന് കണ്ടു ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം ടി സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എന്ന് ആദ്യം കണ്ടുവെക്കുക എയ്റ്റി ഫോർ ദി സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ട്വൽവ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് എയ്റ്റി എയ്റ്റ് ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഓരോന്നും നമുക്ക് കാണാനുണ്ടാവും എസ് എസ് ടി എന്താണ് ഫൈൻഡ് എസ് എസ് സി കാണാൻ എസ് എസ് ടി കാണണം എസ് എസ് സി കാണണം ഇനി ഓരോന്നും നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഓരോന്നും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്ക
അതേപോലെ സെവൻ സ്ക്വയർ എ പ്ലസ് എയ്റ്റ് സ്ക്വയർ എ പ്ലസ് ഫോർ സ്ക്വയർ എ പ്ലസ് സിക്സ് സ്ക്വയർ എ പ്ലസ് അങ്ങനെ എല്ലാത്തെ എല്ലാ വാല്യൂസിൻ്റെയും എന്താണ് സ്ക്വയർ ആണ് അതാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എസ് എസ് ടി കാണാൻ സം ഓഫ് ഓ സ്ക്വയേഴ്സ് ഓഫ് ഓൾ ഒബ്സർവേഷൻ എല്ലാ ഒബ്സർവേഷൻ്റെയും സ്ക്വയർ കാണാം എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ അപ്പം സ്ക്വയർ കണ്ടിട്ട് അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ മൈനസ് എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് മൈനസ് ടി സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ മൈനസ് ടി സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ എത്ര നമ്മൾ കണ്ടുവെച്ചിട്ടുണ്ട് അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത്തെട്ടാണ് അപ്പം ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ആറിൻ്റെ സ്ക്വയർ കണ്ടു എൻ്റെ സ്ക്വയർ ഇത് ഓരോന്നിൻ്റെയും നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ഈ പന്ത്രണ്ട് വാല്യൂസിൻ്റെയും സ്ക്വയർ കണ്ടിട്ട് അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ നമ്മൾ ഓരോന്നും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇത് ഓരോന്നും ചെയ്ത് നോക്കുക ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നാല് മൈനസ് ഫൈവ് എയ്റ്റി എയ്റ്റി ഇസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി സിക്സ് കിട്ടും അപ്പം ഈ അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി നാല് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സ്ക്വയറിൻ്റെ എല്ലാം ടോട്ടൽ ഇതെല്ലാം കൂടി കൂട്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ഈ സെവൻ സ്ക്വയർ കൂട്ടി എയ്റ്റ് സ്ക്വയർ ഓരോന്നും കൂട്ടിയിട്ടുള്ളതായിരിക്കും എന്ത് മൈനസ് അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത്തി എട്ട് അതാണ് എസ് എസ് ടി അപ്പം എസ് എസ് ടി നമ്മൾ കണ്ടു ഇനി എന്താണ് കാണേണ്ടത് എസ് എസ് ഫൈൻ്റെ എസ് എസ് ടി കണ്ടു ഇനി എസ് എസ് സി കാണണം എസ് എസ് സി എസ് എസ് സി നമുക്കറിയാം കാണാനും വേണ്ടിയിട്ട് സിഗ്മ എക്സ് വൺ ദി ഓൾ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ വൺ സിഗ്മ എക്സ് ടു ദി ഓൾ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ ടു അത് ഓരോന്നും നമ്മൾ എസ് എസ് കോളത്തിൻ്റെതാവുന്ന സമയത്ത് കോളം ടോട്ടലാണ് നോക്കുന്നത് അപ്പം കോളം ടോട്ടൽ എത്രയാണ് നോക്കുക കോളം ടോട്ടൽ എത്രയാണ് ഫസ്റ്റ് ട്വൻറ്റി വൺ ആണ് ഫസ്റ്റ് ട്വൻറ്റി വൺ രണ്ടാമത്തെ കോളം ടോട്ടൽ ഫിഫ്റ്റി വൺ അപ്പം ട്വൻറ്റി വൺ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ എൻ വൺ എത്രയാണ് ഫസ്റ്റിൽ എത്രയാണ് ഉണ്ട് മൂന്നെണ്ണം അല്ലേ ത്രീ വൺ ടു ത്രീ എല്ലാത്തിലും എക്സ് ടുവിലും വൺ ടു ത്രീ എൻ ടു ആണ് വൺ ടു ത്രീ വൺ ടു ത്രീ എല്ലാത്തിലും എൻ എത്ര തന്നെയാണ് ത്രീ തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റീൻ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ മൈനസ് ടി സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫൈവ് എയ്റ്റി എയ്റ്റ് ഇത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടു എയ്റ്റീൻ അപ്പം എയ്റ്റീൻ ആയിരിക്കും എന്ത് കിട്ടുന്നത് എസ് എസ് സി കിട്ടുന്നത് അപ്പം ഇത് നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കണം എസ് എസ് സി കാണാൻ എന്താണ് ഇത് കോളത്തിൻ്റെ ടോട്ടലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് എസ് എസ് സി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കോളം ഓരോന്നിൻ്റെയും കോളം ടോട്ടൽ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ വൺ അതായത് ട്വൻറ്റി വൺ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ വൺ ത്രീ ആണ് ഫിഫ്റ്റീൻ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ ട്വൻറ്റി ഫോർ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ ഇനി എസ് എസ് ആർ കാണുന്ന സമയത്ത് ഇനി നമ്മൾ കാണേണ്ടത് എസ് എസ് ആർ ആണ് എസ് എസ് ആർ കാണുന്ന സമയത്ത് എന്തായിരിക്കും റോയുടെ ടോട്ടൽ ആയിരിക്കും എടുക്കുന്നത് ഇതാണ് ഇങ്ങോട്ടുള്ളതാണ് കോളംസ് ഇതാണെങ്കിൽ എന്താണ് റോ ആണ് റോയുടെ ടോട്ടൽ ഫസ്റ്റ് റോയുടെ ടോട്ടൽ എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി ഫോർ സെക്കൻഡ് റോയുടെ ടോട്ടൽ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് തേർഡ് റോയുടെ ടോട്ടൽ തേർട്ടി ടു ത്രീ റോസ് ആണുള്ളത് ഇവിടെ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റിനിൽ എത്രയാണ് നാല് കോളം മൂന്ന് റോ ആ ഒരു രീതിയിലാണ് വരുന്നത് അപ്പം റോസിൻ്റെ എസ് എസ് ആർ ആണ് ഇനി കാണേണ്ടത് അപ്പോൾ റോയുടെ ഓരോ റോയുടെയും ടോട്ടൽ നോക്കുക ഫസ്റ്റ് റോയുടെ എൻ വൺ എത്രയായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക എൻ വൺ ഫസ്റ്റ് റോയിൽ എത്ര നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ എല്ലാത്തിലും എന്താണ് എൻ ഫോർ തന്നെയാണ് അപ്പം എസ് എസ് ആർ കാണുന്ന സമയത്ത് ഇക്വേഷൻ അത് തന്നെയാണ് അതേപോലെ സിഗ്മ എക്സ് വൺ ടി ഓൾ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ വൺ അപ്പം എത്രയായിരിക്കും ട്വൻറ്റി ഫോർ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ പ്ലസ് നെക്സ്റ്റ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ പ്ലസ് എന്താണ് തേർട്ടി ടു തേർട്ടി ടു സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ മൈനസ് ടി സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ നമുക്കറിയാം എത്രയാണെന്നുള്ളത് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടി സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആദ്യം തന്നെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം എന്
അപ്പം ഇവിടെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എസ് എസ് സി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ എക്സ് വൺ എന്തായിരിക്കും കോളം ടോട്ടൽ ആയിരിക്കും ഇവിടെ എസ് എസ് ആർ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് വൺ എന്തായിരിക്കും റോയുടെ ടോട്ടൽ ആയിരിക്കും റോയുടെ ടോട്ടൽ ഇതാണ് കോളത്തിൻ്റെ ടോട്ടൽ ഇതും ആ ഒരു രീതിയിൽ പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് എസ് എസ് സിയും എസ് എസ് ആറും കാണുന്ന രീതിയിൽ ചെയ്യാം പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പിന്നെ എസ് എസ് സി കണ്ടു എസ് എസ് ആർ കണ്ടു പിന്നെ എന്താണ് ഫൈൻഡ് എസ് എസ് ഇ ഇനി എസ് എസ് ഇ കാണണം എസ് എസ് ഇ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എസ് എസ് ടി മൈനസ് എസ് എസ് സി മൈനസ് എസ് എസ് ആർ എസ് എസ് ഇ എസ് എസ് ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എസ് എസ് ടി മൈനസ് എസ് എസ് സി മൈനസ് എസ് എസ് ആർ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചു എസ് എസ് ടി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് എത്രയായിരുന്നു കിട്ടിയത് എസ് എസ് ടി തേർട്ടി സിക്സ് തേർട്ടി സിക്സ് മൈനസ് പിന്നെ എസ് എസ് ആർ എത്രയാണ് എസ് എസ് സി എയ്റ്റീൻ മൈനസ് എയ്റ്റീൻ മൈനസ് എസ് എസ് ആർ എത്രയാണ് എയ്റ്റ് ആണ് മൈനസ് എയ്റ്റ് is equal to 10 അപ്പം എസ് എസ് ഇ എത്ര കിട്ടി ടെന്ന് കിട്ടി അപ്പം എന്തോ എസ് എസ് ആർ കണ്ടു എസ് എസ് സി കണ്ടു എസ് എസ് ഇ കണ്ടു ഇനി നമുക്ക് എന്ത് കാണണം എം എസ് സി നമ്മൾ പറഞ്ഞു നെക്സ്റ്റ് പ്രൊസീജിയറിൽ എം എസ് സി കാണണം എം എസ് ആർ കാണണം കോളത്തിൻ്റെത് കാണണം റോസിൻ്റെതും കാണണം കോളത്തിൻ്റെത് കാണാൻ എന്താണ് എം എസ് എം എസ് സി കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റി എഴുതാം എസ് എസ് സി ഡിവൈഡ് ബൈ സി മൈനസ് വൺ എം എസ് സി എം എസ് സിയിലെ എസ് എസ് സി ഡിവൈഡ് ബൈ എസ് എസ് സി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചു എയ്റ്റീൻ ആണ് ഇപ്പം സി മൈനസ് വൺ കോളം മൈനസ് വൺ എത്ര കോളാണ് ഇതിൽ ഉള്ളത് കോളം മൈനസ് വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു കോളം നാല് കോളാണ് സി ഫോർ മൈനസ് വൺ is equal to 18 minus 3 is equal to 6. ഇതാ ഇരിക്കും എന്ത് എം എസ് സി എം എസ് സി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എസ് എസ് സി ഡിവൈഡ് ബൈ സി മൈനസ് വൺ ആണ് എസ് എസ് സി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് എയ്റ്റീൻ ആണ് കിട്ടിയത് പിന്നെ സി മൈനസ് വൺ കോളം നാല് കോളം ആണുള്ളത് ഫോർ മൈനസ് വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ എയ്റ്റീൻ മൈനസ് ത്രീ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് ആണ് എന്ത് എം എസ് സി ഇനി എം എസ് ആർ കാണാം എം എസ് ആർ കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം എന്താണ് എം എസ് ആർ കാണാനുള്ളത് എസ് എസ് ആർ ഡിവൈഡ് ബൈ എന്താണ് ആർ മൈനസ് വൺ അപ്പം എസ് എസ് ആർ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ് എന്താണ് എയ്റ്റ് ആണ് എയ്റ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ റോസ് എത്രയാണ് നമ്മളെ ക്വസ്റ്റിനിൽ മൂന്ന് റോ ആണ് ഇപ്പം ത്രീ മൈനസ് വൺ ആർ മൈനസ് വൺ അപ്പം ഇസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് ബൈ ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ഇപ്പം സിക്സ് സിക്സ് എം എസ് സിയും ഫോർ എന്താണ് എം എസ് ആറും അപ്പം ഈ ഇക്വേഷനാണ് നമ്മൾ ഓർത്ത് വെക്കേണ്ടത് അത് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണ് വേണ്ടത് അപ്പം ഫൈൻഡ് എം എസ് സി കണ്ടു എം എസ് ആറ് കണ്ടു ഇനി എന്ത് കാണേണ്ടത് ഈ എം എസ് ഇ കാണണം അതേപോലെ പിന്നെ ഫ്രീക്വൻസി എം എസ് ഇയും കൂടി നമ്മൾ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ അനോവ ടേബിൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളാണ് എം എസ് ഇ എം എസ് ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം എസ് ഇ കാണാൻ നമ്മൾ ഫോമുലയിൽ എഴുതി വെച്ചതാണ് എസ് എസ് ഇ ഡിവൈഡ് ബൈ സി മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ആർ മൈനസ് വൺ പ്രൊസീജിയർ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത സമയത്ത് എം എസ് സി എസ് എസ് സി ഡിവൈഡ് ബൈ സി മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ആർ മൈനസ് വൺ അപ്പം എം എസ് സി എസ് എസ് ഇ എത്രയാണ് എസ് എസ് ഇ നമ്മൾ കണ്ടു വെച്ചിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ് എസ് എസ് സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ ആണ് അപ്പം ടെൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ ഡിവൈഡ് ബൈ സി മൈനസ് വൺ ആർ മൈനസ് വൺ സി മൈനസ് വണ്ണ് നമ്മൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ് ത്രീ ത്രീ ആണ് ഇൻറ്റു ആർ മൈനസ് വൺ ടു ആണ് അപ്പം ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇത് ചെയ്ത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് ലാസ്റ്റ് വരെ എത്ര വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സിക്സ് സെവൻ വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സിക്സ് സെവൻ ആണ് എന്ത് എം എസ് ഇ വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സിക്സ് സെവൻ ആണ് എം എസ് ഇ 
അപ്പം ഇത്രയും നമ്മൾ കാൽക്കുലേഷനിൽ ചെയ്തു ഈ എല്ലാ കാൽക്കുലേഷനും കഴിഞ്ഞ് ഇനി ഇതെല്ലാം എന്ത് ചെയ്യണം അനോവ ടേബിളിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് വേണ്ടത് അപ്പം നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഫസ്റ്റ് ചെയ്തത് ഒന്നും കൂടി നമുക്ക് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ എല്ലാം എക്സ് വൺ എക്സ് ടു എക്സ് ത്രീ എക്സ് ഫോർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ എഴുതുക റോസിൻ്റെ ടോട്ടൽ കോളംസിൻ്റെ ടോട്ടൽ എത്രയാണെന്ന് നോക്കുക എൻ എത്ര നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് നോക്കണം അതേപോലെ ടോ നമ്പേഴ്സ് എല്ലാം കൂട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതായിരിക്കും ടി വാല്യൂ പിന്നെ ഓരോ ഫോമുലയും എന്ത് ചെയ്യുക ഫോമുല ഞാൻ വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല ഫോമുല നിങ്ങൾ പഠിച്ച് തന്നെ വെക്കണം എന്ത് ചെയ്യുക അതിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുക എസ് എസ് ടി കാണാനുള്ള ഫോമുല എസ് എസ് ഇ സി കാണുക പിന്നെ എസ് എസ് ആർ എസ് എസ് ഇ അതേപോലെ എം എസ് സി എം എസ് ആർ എം എസ് ഇ ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അനോവ ടേബിൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം ഇതെല്ലാം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ഇത് എം എസ് ഇയും കണ്ടുവെച്ചു ഇനി നമ്മൾ അനോവ ടേബിൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് നോക്കാം നമ്മൾ അനോവ ടേബിളിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുന്നേ നമുക്ക് എഫ് സി ഇതിന് മുന്നേയും കണ്ടുവെക്കാം വേണമെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് കോളത്തിൻ്റെതും ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് റോസിൻ്റെതും ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് കോളത്തിൻ്റേത് നമ്മൾ കാണുന്നത് നമുക്കറിയാം മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്താണ് എം എസ് സി ഡിവൈഡഡ് ബൈ എം എസ് ഇ അതാണ് നമ്മൾ ഫ്രീക്വൻസി കാണാനുള്ളത് എം എസ് സി ഡിവൈഡഡ് ബൈ എം എസ് ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം എസ് സി എത്രയാണ് നോക്കണം എം എസ് സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമ്മൾ കണ്ടുവെച്ചിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ് സിക്സ് ആണ് സിക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എം എസ് ഇ എത്രയാണ് വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് സിക്സ് സെവൻ വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് സെവൻ ഇത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് കോളത്തിൻ്റെ എഫ് സി എത്രയായിരിക്കും ത്രീ പോയിന്റ് സിക്സ് ആയിരിക്കും കാൽക്കുലേറ്റഡ് വാല്യൂ ഇതാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഫോമുല പിന്നെ എഫ് ആർ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് റോസിൻ്റെതാണെങ്കിലോ എം എസ് ആർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇവിടെ സിയുടെ സ്ഥാനത്ത് എന്ത് ആറ് വരുന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ എം എസ് ആർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എം എസ് ഇ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഈ പ്രൊസീജിയറിൽ പറഞ്ഞതാണ് എം എസ് ആർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എം എസ് ഇ അപ്പം എം എസ് ആറും എന്ത് ചെയ്തു നമ്മൾ കണ്ടുവെച്ചിട്ടുണ്ട് എം എസ് ആർ കണ്ടുവെച്ചിട്ട് എത്രയാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഫോർ ആണ് ഫോർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സിക്സ് സെവൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഇത് രണ്ടും വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇനി എന്ത് ചെയ്യുക ടേബിൾ വാല്യൂമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഈ എഫ് സി ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് കോളത്തിൻ്റെതും ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് റോസിൻ്റെതും ഇനി നമ്മൾ അനോവ ടേബിൾ ഒന്ന് നോക്കാം ഇതെല്ലാം അനോവ ടേബിളിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട സംഭവങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടുവെച്ചിട്ടുണ്ടോ എസ് എസ് സി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു അതേപോലെ സി മൈനസ് വൺ നമുക്കറിയാം എസ് എസ് ആർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു എസ് എസ് ഇ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് കിട്ടുക എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു ഓരോന്നും ഏത് രീതിയിലാണ് കണ്ടെത്തുന്നത് എന്നുള്ളത് ക്ലിയർ ആക്കണം പിന്നെ സി മൈനസ് വൺ കോളം മൈനസ് വൺ റോ മൈനസ് വൺ കോളം മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു റോ മൈനസ് വൺ എം എസ് സി കണ്ടു എം എസ് ആർ കണ്ടു എം എസ് ഇ കണ്ടു പിന്നെ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് കോളത്തിൻ്റെതും നമ്മളിപ്പം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് റോസിൻ്റെതും പിന്നെ ഇവിടെ എസ് എസ് ടിയും എന്ത് ചെയ്തു കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചു പിന്നെ ഈ ഡിഗ്രി ഓഫ് കോളത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ എൻ മൈനസ് വൺ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ട്വൽവ് ആണ് ട്വൽവ് മൈനസ് വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇലവൻ അപ്പം ആ ഒരു രീതിയിൽ ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ തന്ന് കിട്ടിയിട്ടുള്ള നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള വാല്യൂസ് എല്ലാം എല്ലാം കൂടി എന്ത് ചെയ്യാം അനോവ ടേബിളിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്യാം ഇനി അനോവ ടേബിൾ ടു വേ ക്ലാസിഫിക്കേഷനിലുള്ള അനോവ ടേബിൾ അനോവ ടേബിൾ ടു വേ അനോവ ടേബിളിൽ ടു വേ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്കറിയാം ബിറ്റ്വീൻ കോളംസ് ബിറ്റ്വീൻ കോളംസിൻ്റെ നേരെ എന്താണ് സം ഓഫ് സ്ക്വയേഴ്സ് സം ഓഫ് സ്ക്വയേഴ്സ് എന്തായിരിക്കും എസ് എസ് സി ആയിരിക്കും സം ഓഫ് സ്ക്വയേഴ്സ് ഓഫ് കോളംസ് അപ്പം ഇത് മാത്രം എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇവിടെ എന്ത് എഴുതണം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും എസ് എസ് സി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് എത്രയാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് എയ്റ്റീൻ ആണ് അതേപോലെ ബിറ്റ്വീൻ റോസ് റോസിൻ്റെതാണെങ്കിലോ എസ് എസ് ആർ ആയിരിക്കും എസ് എസ് ആർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എയ്റ്റ് ആണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അതേപോലെ പ്രൊസീജർ ഇവിടെ എന്താ വരുന്നത്
C and MS C and then number Anova table in Okia Laram C minus one into R minus one. C minus one into R minus one. And number C in the summit is C minus one into R minus one in the Bernadinical C minus one at three and three into two and three into two is equal to six and. This is the same as 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 the same the same as 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 the same the same as 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 the same If C under some of the frequency three F C three point six C is equal to three point six Adepole F R is equal to two point four. Two point four. It three mana number anova table if it in the number total call at Lungudi, it is total at three Rikimidin Davana de thirty six sane, it is total n minus one. S S T. But in the other totally SST calculate the total SST calculate the total SST calculate the degree of freedom n minus 1 n minus 1 is 12 minus 1 is equal to 11 so, this is the total SST calculate the total SST the total SST calculate the total SST calculate the ANOVA table calculate the total SST 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 calculate the in the animal question, we will prepare the ANOVA table. In the F ratio, F ratio is the same as the FC. We have degree of freedom table value. We have degree of freedom. Degree of freedom. Of freedom. Degree of freedom. FC is equal to FC is equal to C minus 1. C minus 1 into R minus 1. This is the degree of freedom. This is C minus 1. Column minus 1 is the same as the column. C minus 1 is 3. 3 C minus 1 into R minus 1 is the same as the 6. That is the same as the 6. That is the C minus 1 column minus 1 3 into R minus 1 2. This is the answer in the 6. Upon degree of freedom, FC is 3 and 6. Now, we have the degree of freedom. This is the table value. 3 and 6. Degree of freedom is the table value. We have to the 3 and 6 table value. F ratio is the F test. 3 and 6 is the 3 and 6. This table value is 4.76. 4.73 denere, 6 denere, 4.76. Pan table value, table value is equal to 4.76. 4.76. So, we calculated value. But when we calculated value, calculated value FC, we have to calculate FC 3.6. Calculated value 3.6. This is the same thing. Table value 3.6. Now, we have calculated values less than the table value. We have calculated value 3.6. That is the FC. That is the calculated value. MSC divided by MSE. That equation is 3.6. This is the calculated value. This is the degree of freedom. 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 This is the table 
ഫോർ പോയിൻറ്റ് സെവൻ സിക്സ് ആണ് അതും ടേബിൾ വാല്യൂ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് കിട്ടിയത് നമ്മളിവിടെ എഴുതി വെക്കുക കാൽക്കുലേറ്റഡ് വാല്യൂ ഈസ് ലെസ് ദാൻ ദി ടേബിൾ വാല്യൂ ലെസ് ദാൻ ദി ടേബിൾ വാല്യൂ അതായത് നമ്മൾ തന്ന നമ്മൾ കിട്ടിയിട്ടുള്ള കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ടേബിൾ വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ടേബിൾ വാല്യൂ അല്ല സോറി കാൽക്കുലേറ്റഡ് വാല്യൂ ടേബിൾ വാല്യൂവിലും കുറവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് വി ആക്സെപ്റ്റ് ദി നൾ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് കുറവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യണം ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണം വി ആക്സെപ്റ്റ് ദി നൾ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് നൾ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എന്താണ് ഈ എ ഡസ് നോട്ട് ഡിഫർ സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ്ലി ഫ്രം ദാറ്റ് ഓഫ് ബി അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം ആ നൾ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണം കാൽക്കുലേറ്റഡ് വാല്യൂ ടേബിൾ വാല്യൂവിലും കുറവാണെങ്കിൽ ഇനി അതേപോലെ എഫ് ആറിൻ്റെതും നോക്കുക കോളത്തിൽ നമ്മൾ ടു വേ ആണ് ചെയ്യുന്നത് എഫ് സി മാത്രം നോക്കിയാൽ പോരാ കോളത്തിൻ്റെത് മാത്രം നോക്കിയാൽ പോരാ റോസിൻ്റെതും നോക്കണം എഫ് ആറിൻ്റെതും ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം നോക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം എഫ് ആറിൻ്റെ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം ആർ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു സി മൈനസ് വണ്ണിന് പകരം എന്ത് കൊടുത്താൽ മതി ആർ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു സി മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ആർ മൈനസ് വൺ അപ്പം ആർ മൈനസ് വൺ എത്രയാണ് റോ മൈനസ് വൺ റോ ത്രീ ആണ് റോ ഉള്ളത് റോ മൈനസ് വൺ ടു അതേപോലെ സി മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ആർ മൈനസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സിക്സ് തന്നെയാണ് അപ്പം ടു ഇൻറ്റു ത്രീ സിക്സ് ടുവും സിക്സും ആണ് എഫ് ആറിലെ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം ഇനി അതിൻ്റെ ടേബിൾ വാല്യൂ നോക്കുക ടുവിൻ്റെതും സിക്സിൻ്റെതും എത്ര വരുന്നുണ്ട് നോക്കണം അപ്പം എത്ര നമ്മൾ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ടുവിൻ്റെ നേരെയും സിക്സിൻ്റെ നേരെയും നോക്കുക ടു സിക്സ് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ ആയിരിക്കും ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ ആണ് ടേബിൾ വാല്യൂ വരുന്നത് ഇപ്പോൾ ടേബിൾ വാല്യൂ ടേബിൾ വാല്യൂ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ കാൽക്കുലേറ്റഡ് വാല്യൂ നമുക്കറിയാം കാൽക്കുലേറ്റഡ് വാല്യൂ നമ്മളിവിടെ കണ്ടുവെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ ആണ് എഫ് ആർ എഫ് ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഇവിടെയും നമ്മൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും കാൽക്കുലേറ്റഡ് വാല്യൂ ഇസ് ലെസ് ദാൻ ദി ടേബിൾ വാല്യൂ ഇവിടെ നമുക്ക് എഴുതാം കാൽക്കുലേറ്റഡ് വാല്യൂ ഈസ് ലെസ് ദാൻ ദി ടേബിൾ വാല്യൂ so we accept the null hypothesis അതായത് ഇത് സെയിം ആണ് എന്നുള്ള ഹൈപ്പോത്തിസിസ് എന്ത് ചെയ്യണം നോ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ വെറൈറ്റീസ് ഈ വെറൈറ്റീസ് തമ്മിലൊരു ഡിഫറൻസും ഇല്ല എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ആദ്യം സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാം ഈക്വൽ ആണ് എന്നുള്ളത് അപ്പം ഈക്വൽ ആണ് എന്നുള്ള നൾ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് എന്ത് ചെയ്യണം ടേബിൾ വാല്യൂ അതായത് കാൽക്കുലേറ്റഡ് വാല്യൂ ടേബിൾ വാല്യൂവിനെ കാട്ടിയിലും കുറവാണെങ്കിൽ ആ നൾ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ എല്ലാം ഈ പാരാമെട്രിക് ടെസ്റ്റിലും നോൺ പാരാമെട്രിക്കിലും എല്ലാം നമ്മൾ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് നോക്കുന്നത് ഈ ഒരു കേസിലാണ് ടേബിൾ വാല്യൂവിലും കുറവാണ് കാൽക്കുലേറ്റഡ് വാല്യൂ എങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുള്ള ഹൈപ്പോത്തിസിസ് എന്ത് ചെയ്യണം ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് നമ്മൾ അനോവ ടേബിൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അനോവയിലെ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അനോവയിൽ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പറയാം ഒന്നും ഒന്നും കൂടി നമ്മൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ഈ ഒരു രീതിയിൽ മാറ്റി എഴുതണം എന്നിട്ട് ഈ ഓരോ കാൽക്കുലേഷനും അതാത് ഫോമുല നന്നായിട്ട് പഠിച്ച് ആദ്യം തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക ടീ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിലൊക്കെ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് എമൗണ്ട് മാത്രം അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി ഈ ഒരു രീതിയിൽ പ്രോബ്ലം ഓരോ കാൽക്കുലേഷനും നടത്തിയിട്ട് എല്ലാ കാൽക്കുലേഷനും നടത്തിയതിൻ്റെ ശേഷം എന്ത് ചെയ്യണം അനോവ ടേബിൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം അനോവ ടേബിൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു രീതിയിൽ ഓരോന്നും എവിടെ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ എമൗണ്ട് മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി എമൗണ്ട് മാത്രം ഇതാണ് നമ്മൾ മെയിനായിട്ടുള്ള കാൽക്കുലേറ്റഡ് വാല്യൂ എഫ് സിയും എഫ് ആറും ആ എഫ് സി എഫ് ആർ കാണുന്നതാണ് എം എസ് സി ലാസ്റ്റ് കാൽക്കുലേഷൻ ആണ് എം എസ് സി ഡിവൈഡഡ് ബൈ എം എസ് ഇ അതാണ് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റഡ് വാല്യൂ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് കോളത്തിൻ്റെ കാൽക്കുലേറ്റഡ് വാല്യൂ ത്രീ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് കിട്ടി ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് റോസിൻ്റെ കാൽക്കുലേറ്റഡ് വാല്യൂ ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ കിട്ടി അതാണ് നമ്മൾ ഡിഗ്രി
അപ്പം ഈ ഒരു നമ്മളെ ക്യൂ ടിയിലെ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ആണ് അനാലിസിസ് ഓഫ് വേരിയൻസ് ഈ അനാലിസിസ് ഓഫ് വേരിയൻസിൽ ടു ടൈപ്സ് ആണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വൺ വേ ക്ലാസിഫിക്കേഷനും അതേപോലെ ടു വേ ക്ലാസിഫിക്കേഷനും അപ്പം വൺ വേയിലും ഒരു കോളത്തിൻ്റെത് മാത്രമാണെങ്കിൽ ടു വേയിൽ എന്താണ് റോസിൻ്റെതും ആണ് ഇനി ഇതിൽ വേറൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് നമുക്കറിയാം ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കോഡിങ് മെത്തേഡിൽ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം കൂടി നമ്മൾ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്നില്ല ഒന്ന് ഇത് പ്രോബ്ലം ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചാൽ മതി ഇങ്ങനെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തരുന്നതെങ്കിൽ ഇപ്പം എ ബി സി ഡി നമുക്ക് തന്നു ഇത് നമ്മൾ എന്താണ് എക്സ് വൺ എക്സ് ടു എക്സ് ത്രീ എക്സ് ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് മാറ്റി ചെയ്തു ഇപ്പം നമ്മൾ ചെയ്തത് പോലെ ഇവിടെ വേറൊരു പോയിന്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് യൂസ് കോഡിങ് മെത്തേഡ് സബ്സ്ട്രാക്ടിങ് തേർട്ടി സെവൻ തേർട്ടി സെവൻ സബ്സ്ട്രാക്ടിങ് വരുന്ന രീതിയിൽ കോഡിങ് മെത്തേഡ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പം നമ്മൾ എല്ലാം എന്താക്കി മാറ്റണം തേർട്ടി സെവൻ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാക്കണം അപ്പം നമ്മളിവിടെ എക്സ് വൺ എഴുതുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം ഇതെല്ലാം നമ്മൾ എക്സ് വൺ എക്സ് ടു എക്സ് ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഏതെന്ന് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് തേർട്ടി സെവൻ ആണ് വരേണ്ടത് അപ്പം തേർട്ടി സെവൻ വരേണ്ട സമയത്ത് എക്സ് വൺ എന്താണ് തേർട്ടി ഫൈവ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എത്രയാണ് ടുവിൻ്റെ കുറവുണ്ട് അപ്പം എത്രയാണോ നമ്മൾ അതിൻ്റെ സബ്സ്ട്രാക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഏതെണ്ട് അപ്പം എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ മൈനസ് ടു ആയിരിക്കും വരുന്നത് അതേപോലെ ഫോർട്ടി ടു ആണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും ഇവിടെ തേർട്ടി സെവനിലും എത്ര കൂടുതലാണ് ഫോർട്ടി ടു ഫൈവ് കൂടുതലാണ് ഇവിടെ തേർട്ടി സെവനിലും ടു കുറവായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് എഴുതി ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് വാല്യൂ മൈനസ് ടു എഴുതി മൈനസ് ടു എഴുതി നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് ഫോർട്ടി ടു ആണ് അപ്പം തേർട്ടി സെവനിലും എത്ര ആണ് ഫൈവ് കൂടുതലാണ് ഫോർട്ടി ടു വരെ അപ്പം രണ്ടാമത്തെ വാല്യൂവിന് എന്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഫൈവ് എന്ന് കൊടുക്കാം ഫൈവ് പിന്നെ ഇവിടെ എന്താണ് മൂന്നാമത്തേത് തേർട്ടി സെവൻ ആണ് തേർട്ടി സെവനും തേർട്ടി സെവനും എന്താണ് ഈക്വൽ ആണ് അപ്പം എക്സ് വണ്ണിൽ സീറോ പിന്നെ അതേപോലെ എക്സ് ടുവിൻ്റെതും കോടി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തേർട്ടി സെവൻ അതിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് എന്ത് കൊടുക്കാം സീറോ കൊടുക്കാം പിന്നെ തേർട്ടി നയൻ സീറോ കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇവിടെ തേർട്ടി നയൻ ആണ് അപ്പം തേർട്ടി സെവനിലും എന്താണ് രണ്ട് കൂടുതലാണ് അപ്പം പ്ലസ് ടു ആണ് ടു കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇവിടെ തേർട്ടി ഫൈവ് ആണ് തേർട്ടി ഫൈവ് എന്താണ് തേർട്ടി സെവനിലും രണ്ട് കുറവാണ് മൈനസ് ടു മൈനസ് ടു അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് കോഡിങ് മെത്തേഡിൽ പറയുന്ന കോഡിങ് മെത്തേഡിൽ പറയുന്ന സമയത്ത് എക്സ് വൺ എക്സ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ വാല്യൂ അല്ല കൊടുക്കേണ്ടത് ഇപ്പം തേർട്ടി സെവൻ ആണ് തന്നതെങ്കിൽ ഇവിടെ തേർട്ടി സെവൻ ആണ് നമ്മളൊരു വാല്യൂ എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിലും കുറവാണെങ്കിൽ എക്സ് വണ്ണിന് തേർട്ടി ഫൈവിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് മൈനസ് ടു കൊടുക്കാം ഇവിടെ എന്താണ് ഫൈവ് കൊടുക്കാം ഇവിടെ എന്താണ് സീറോ കൊടുക്കാം ആ ഒരു രീതിയിൽ എക്സ് വൺ എക്സ് ടു എക്സ് ത്രീ എന്നുള്ള ഈ ഒരു വാല്യൂ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും ഇവിടെ നമുക്ക് ആൻസറിൽ തന്നെ ജസ്റ്റ് നോക്കാം ഇവിടെ എ അല്ലെങ്കിൽ എ മീൻസ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി ഇവിടെ എ ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് എക്സ് വൺ കൊടുത്തിട്ട് ചെയ്യാം നമുക്ക് മൈനസ് ടു ഫൈവ് സീറോ ഇവിടെ അതേപോലെ ബി ആണെങ്കിൽ സീറോ ടു മൈനസ് ടു സി ആണെങ്കിൽ വൺ നയൻ ടു വൺ നയൻ ടു വരാൻ കാരണം തേർട്ടി എയ്റ്റ് വൺ ആണ് ഡിഫറൻസ് ഉള്ളത് പിന്നെ ഫോർട്ടി സിക്സ് ആണ് അപ്പം ഇപ്പം തേർട്ടി സെവനും ഫോർട്ടി സിക്സും തമ്മിൽ എന്താണ് നയൻ കൂടുതലാണ് അപ്പം ആ ഒരു രീതിയിലാണ് നയൻ വന്നത് അതേപോലെ ഇവിടെ ടു തേർട്ടി സെവനും തേർട്ടി നയനും ടു ആണ് കൂടുതൽ അപ്പം അതുകൊണ്ട് ടു വന്ന് ഈ ഒരു വാല്യൂ മാത്രമാണ് ഇവിടെ എക്സ് വൺ എക്സ് ടു എക്സ് ത്രീ എക്സ് ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കാം നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഡയറക്റ്റ് യോള കോളത്തിൽ കണ്ടു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ കാണേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യനിലല്ലാതെ നേരത്തെ ചെയ്ത രീതിയിൽ ചെയ്താലും മതി ഇത്രയുമാണ് നമുക്കുള്ള ഒരു അനോവ ടേബിളിൽ നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടുകളോ അല്ലതുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾ എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാക്സിമം ഈ ഓരോ വീഡിയോസും നന്നായിട്ട് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുക വീണ്ടും പറയുന്നു ഈ ഒരു അനോവ ടു വേ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ്റെ ക്ലാസ് കേൾക്കുന്നതിൻ്റെ മുന്നേ വൺ വേ